pues no me he presentado, yo soy Sisela, yo tengo aquí una tienda de productos ecológicos en, en, el, en la plaza que hay detrás del Teatro del Bosque, es una tienda que tiene todo producto fresco, eh, fruta, verdura, pan y luego aparte tiene toda la parte de granel, productos secos, pastas, eh, conservas, etc. Entonces, yo no soy nutricionista, eh, pero soy una persona que come todos los días y como pre persona preocupada por la alimentación, vale, más tarde. como persona preocupada por la alimentación y que además trabaja en ese ámbito, pues he investigado mucho sobre, he hecho distintos tipos de dietas, he probado a comer unas cosas u otras, he, he visto cómo me sientan y a partir de eso pues he ido obteniendo ciertos conocimientos. Lo que quiero decir es que lo que yo pueda decir aquí pueden ser unas pautas para que vosotros intentéis llevar una alimentación mucho más sana, pero no son eh, la... ¿cómo decirlo? Pero lo que yo diga aquí lo podéis tomar con la seriedad que queráis, porque cada, para cada persona pues, va a funcionarle de una manera o de otra. ¿vale? Y además, con respecto a la alimentación, hay un montón de teorías, hay un montón de, de médicos que te dicen una cosa, te dicen la otra, muchas veces se contradicen entre ellos y me parece que estamos un poco perdidos. Entonces yo lo que aplico en mis talleres es un poco el sentido común. Y lo que os voy a contar es lo que yo creo que por sentido común es lo que se debería hacer. Por supuesto que hay ciertos organismos, como la, la OMS, la Organización Mundial de la Salud, que sí que da ciertas pautas, pero es curioso que también esas pautas se van cambiando a lo largo del tiempo. Entonces nos hacen dudar un poco de, de hasta cuánto saben, cuánto lo dicen. Y, y claro, a medida que van saliendo investigaciones sobre ciertas cosas, pues se van corrigiendo, etc. Y es que respecto a la alimentación que tenemos hoy en día, eh, tampoco sabemos tanto. Porque tenemos muchísimos productos en el mercado que antes no existían y que tampoco sabemos eh, cuáles son los efectos a largo plazo que, que producen. Porque no ha habido ese tiempo de experimentación que permita decirnos si este tipo de alimentación es buena o mala. Pasa lo mismo con, con los con los químicos, o sea, con, con los fertilizantes, con los abonos químicos, todas esas cosas que se han, o sea, hace menos de 100 años que se han empezado a utilizar, no tenemos el conocimiento ni la investigación sobre los efectos que pueden tener en nuestra salud. Entonces, poco a poco van apareciendo cosas que sí que se han descubierto que son perjudiciales y a medida que van apareciendo esas cosas, eh, pues se van retirando del mercado. Es el caso, por ejemplo, del DDT, que es un pesticida que se utilizaba en los 80, que se ha demostrado que es muy perjudicial, que es cancerígeno, etc. Pero ¿qué ocurre con el DDT? Que probablemente todos nosotros tengamos DDT en el cuerpo, aunque no hayamos consumido productos que tengan DDT, porque nuestras madres nos lo han pasado a través del cordón umbilical, a través de la leche materna, etc. Entonces, no se puede saber... Eh, los perjuicios que puede tener un producto hasta que no han pasado años de experimentación. Y no hay ningún experimento que haya llevado tantos años como para que lo comprobemos. Entonces, sobre todo lo que hay que hacer, una primera norma es eh, tener prudencia y sospechar siempre. Antes de introducir un nuevo producto, investigar. Incluso los que nos dicen que son buenos. Porque, bueno, otra cosa que hay es que eh, una cosa que yo creo que es básica es nada en exceso va a ser bueno y esto lo sabemos lo que pasa que luego a veces no lo aplicamos por ejemplo, ahora está muy de moda comer aguacate el aguacate tiene grasas saludables es muy bueno, tiene muchas propiedades etcétera, etcétera pero no es cuestión de que nos pongamos a, pon a comer aguacate todos los días porque cuando comemos aguacate todos los días todos esos beneficios que tiene el aguacate como son eh, demasiados para que nuestro cuerpo los pueda asimilar, eh, se van acumulando en el cuerpo, o te hacemos trabajar al hígado, al páncreas, etc., para eliminar ese exceso de, de nutrientes buenos, digamos. Entonces, todo en su justa medida, no hay que ser extremista, y hay siempre que mirar qué es lo que estamos tomando, llevar una dieta equilibrada, que es lo que, dice, lo que dicen por todas partes. Pero, ¿qué es una dieta equilibrada? Imagino que todos conocemos la pirámide alimenticia, no sé si vosotras en el cole la habéis estudiado ya. Sí. <risa> sí. ¿Y qué hay, y qué hay en, en la parte más baja de la cadena alimenticia? ¿Qué es lo que más nos dicen que hay que comer? Las frutas y las verduras. Las frutas y las verduras, vale. ¿Y después qué va? Echarles una mano. 
Sí, es lo que está la marina cereal, ¿no? Lo que está la... Sí. Luego está eh, carne pescada, etc. Y arriba están las eh, azúcares, grasas saludables, etc. Y, y en cuanto a los cereales, estamos utilizando, estamos ingiriendo más de un tipo que de otro. Por ejemplo, eh, comemos muchas cosas que tienen gluten. Y ahora se está demostrando, o sea, ahora que tengo la tienda me doy cuenta de la cantidad de gente que se está volviendo intolerante al gluten cuando antes no lo era. Y no es que tú nazcas con un problema eh, en, tu, en tu cuerpo, en tu intestino, que te haga que seas eh, celíaco o intolerante a algo, sino que lo has desarrollado a través del tiempo y muy probablemente por haber estado comiendo ciertas cosas. Eh, yo tengo un amigo que es, es vegetariano y, y basado su dieta en seitan, por ejemplo. ¿Vale? El seitan, para lo que no lo sepáis, es básicamente gluten de trigo. Hace unos meses lo he visto y resulta que ahora es intolerante al gluten. Y yo me pregunto, ¿será porque te pasaste comiendo gluten? Que a lo mejor tenías que haber variado un poco más tu dieta y en vez de comer tanto seitan, comas cereales que son necesarios que, tienen, que no tienen gluten, como por ejemplo el arroz. El arroz es la base de la dieta de muchísimos países. Y esto no es aleatorio, no es porque se dé mejor en un sitio que en otro, sino porque es un complemento que tiene muchísimas, much, nos da muchísima energía y muchísimas propiedades que quizás eh, los alimentos que estén basados en cereales como el trigo, el centeno, etc., no, pues, pues no lo tengan. De hecho, y esto es una anécdota, eh, la, la, dieta, la dieta básica de, de muchos países de Sudamérica es legumbre con arroz. ¿vale? Y siempre comen legumbre con arroz, el típico arroz con frijoles. ¿Esto por qué es? Porque se ha visto que aunque solo coman eh, pues arroz con frijoles, en todo ese plato tienen todos los nutrientes que necesitan para poder vivir. Porque cuando se mezcla el arroz con, con una legumbre, se generan unas combinaciones de, no son nutrientes, de, bueno, no, no lo voy a explicar así, eh, en los que pues, obtenemos tanto la parte de hidratos de carbono como la parte de proteínas, como la parte de, de vitaminas, etcétera, que nosotros necesitamos. ¿Vale? Entonces, bueno, me estoy yendo por las ramas, como me voy siempre, pero que sepáis que, que una buena combinación de alimentación sería una legumbre con, con arroz. Entonces, vamos a hablar un poquito en concreto sobre qué tipo de alimentación es buena para los músicos. Un músico es casi un deportista, ¿no? es como un deportista de élite. Hace ejercicio y, y, re, y además eh, necesita de un esfuerzo mental que no se desarrolla en otras profesiones. Por tanto, necesita un tipo de alimentación concreta. Hay ciertos alimentos que sí que son más calóricos, que sí que nos pueden dar energía en ciertos momentos y que son saludables. Si una persona que es guitarrista, por ejemplo, y va a dar un concierto, antes del concierto se mete un don, va a tener mucha energía. Pero no le va a sentar igual de bien que si se come unos frutos secos. Porque los frutos secos tienen esas grasas saludables de las que hablábamos y aportan la energía que necesitas y además tu cuerpo lo digiere mucho mejor. Entonces no se tiene que concentrar tanto en esa digestión y puede dedicarse a ese esfuerzo físico que está haciendo. Entonces, por ejemplo, una de las cosas que son eh, muy beneficiosas es comer frutos secos. No solo por las, las grasas que tienen, sino por la cantidad de minerales que que se pueden obtener de los frutos secos y también muchos de ellos tienen parte de proteína vegetal. ¿vale? Y a lo mejor tampoco es necesario que consumamos tanta carne si tenemos una dieta en la que podemos obtener proteínas de otros sitios. Eh, luego también, bueno esto es, es, es que cae de cajón, ¿no? obviamente si nosotros vamos a hacer un ejercicio físico no nos vamos a inflar tomando un, un cocido o una comida pesada justo antes de empezar a tocar la guitarra de dar un cocido, etc. ¿no? Entonces, comidas ligeras, 
comidas basadas en vegetales son muchísimo mejores que, 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 pues eso, que carnaza y este tipo de cosas. Sobre todo estoy pensando pues eso, cuando vamos a, a dar un concierto, por ejemplo. No sé, por ejemplo, tú que tomas, yo sé que tú has dado conciertos y, y muchas veces los conciertos son a la hora de cenar. No sé si tú cenas antes, cenas después, te tomas algo antes porque realmente sí que necesitas energía para poder llevar todo ese, ese concierto. Bueno, lo principal, que es casi de cajón, lo que pasa es que, que el de cajón se nos olvida siempre, el agua para mí siempre ha sido fundamental. Beber bastante agua antes de, de salir al escenario. Nunca he comido antes, salvo algo que realmente te dé energía, algo tan sencillo como una manzana. De hecho, hubo un músico que se llama Eduardo Meco, que si ve este vídeo pues te gusta que le nombre. Eh, recuerdo que yo siempre antes tomaba un café antes de salir al escenario porque te da más energía y tal, y me dijo, dice... Mm, prueba un día a sustituirlo por una manzana. Y claro, pensé, este es tonto, o sea, <risa> quiero decir que como vea, ¿no? Porque evidentemente el café tiene cafeína y lógicamente sabes que eso va a funcionar, aunque hay gente que toma café no... Bueno, conozco casos, de hecho, que no, <risa> que no funciona mucho el café. Eh, bueno, la cuestión es que lo sustituí y es cierto que el café te da como una energía, pero casi como a costa de ponerte nervioso. Es decir, tienes energía pero a veces hasta notas que estás ahí un poco alterado. Sin embargo, la manzana tardaba un poco más de tiempo en, en darte esa energía, pero estabas como tranquilo, como digamos una energía más natural. Comer una manzana es lo que siempre me ha funcionado para, para eso. Y luego ya, una vez que terminaba la actuación, como ya da igual, pues ya empiezas ahí a tirar de bocadillo de jamón. De... <risa> claro, eso es, eso es un error muy común, no solo en, en gente que son músicos, sino en, en gente que se tiene que exponer al público, que tiene que hacer una charla o algo así, que eh, necesita estar despejado y lo primero que, a lo que recurre es el café. ¿Pero qué pasa con el café? Lo que tú decías, que al final lo que hace es ponerte más nervioso todavía. Y además no solo eso, sino que el café eh, tarda un poco en hacer efecto y luego tiene un pico en el que sí que estás, que tienes mucha energía, pero después ese pico, pico baja rápidamente y puedes sentir pues, cansancio de nuevo. Entonces, algo que se vaya digiriendo eh, más lentamente eh, te puede dar más energía a lo largo de todo el tiempo que tú puedas estar en un escenario, por ejemplo. Pasa lo mismo con las bebidas energéticas. O sea, bueno, las bebidas energéticas son un diablo. No solo por, por, la, por la sustancia que tiene, la taurina, sino por la cantidad de azúcar que, que, que tiene también. Eh, la taurina, por ejemplo, está prohibida en Francia. En Francia no se puede tomar pues, este tipo de bebidas energéticas. Eh, yo siempre que puedo intento, o sea, si me entero de los tipos de normativas de alimentación que hay en Francia, pues las aplico aquí también. Porque si en Francia, que en cuestiones de alimentación van un paso por delante de nosotros, han prohibido ciertas cosas, en algún momento se acabaron prohibiendo aquí. Lo que pasa es que todavía no han sido investigadas, no han salido a la ley, etc. Entonces, si en Francia no lo hacen, yo no lo voy a hacer tampoco. Otra cosa que también eh, hago es, si a una embarazada un niño no lo puede consumir, yo no voy a decir que no lo consuma, pero lo voy a consumir con, con prudencia. Como el caso del pescado azul, eh, ciertos, eh, ciertos lácteos, eh, no sé qué más se me ocurre ahora que no puedo comer las embarazadas. Bueno, este es el caso de... ¿Eh? Los embarazados. El jamón, etc. Claro. Sí. sí, bueno, más que el jamón, de, dentro de los fiambres que hay, quizás el jamón serrano sea el menos malo. Lo que pasa es que sí que puede contener esa bacteria que a nosotros a lo mejor no nos hace daño porque podemos con, nuestra, eh, con nuestro sistema inmunológico lo podemos llevar como si pues a veces ni siquiera nos enteramos y a una embarazada o a un feto sí que le puede hacer más daño. Pero bueno, todo lo que nos recomienda una embarazada, yo lo pongo con prudencia, porque por algo será. Vale, eh, entonces lo que decía sobre el agua también es muy importante, seamos músicos o no lo seamos, nos lo han dicho mil veces, beber mucha agua, ¿por qué? Porque el agua es el conductor que tiene nuestro cuerpo para liberar todo eso que no nos hace falta, el agua eh, nos previene de enfermedades cardiovasculares, eh, muchas veces nos duele la cabeza y no sabemos por qué y es por una falta de agua, eh, ¿Qué más que tenía por aquí apuntado? Ah, bueno, también dolores musculares también pueden ser eh, porque no estamos tomando suficiente agua. Entonces el agua es fundamental. Nos han dicho 
2 litros al día. No sé si echáis la cuenta de cuánta agua, a lo mejor vosotros un poco menos, eh, de cuánta agua consumís, pero probablemente un poco lleguemos a los 2 litros. Si nos pasamos un poco, no pasa nada tampoco. Es muy bueno beber agua, porque es lo que nos limpia, es lo que más limpia de todo. Podríamos hacer pues, nuestros remedios de tox y demás, con ciertas eh, frutas o ciertas verduras que nos ayudan, que son diuréticas, que nos ayudan a, a limpiar el organismo, pero en realidad lo que más, más nos va a limpiar es el agua. Luego, eh, ¿qué más? ¿Qué más? Bueno, lo que os he dicho sobre la, es una dieta equilibrada y demás, y por supuesto, eh, tenemos que evitar todo tipo de alimentos procesados. Cuanto menos procesado esté un alimento, más sano va a ser. Porque en ese momento, es en ese punto de, de procesado es en el que pierde muchísimas de sus propiedades. Aparte de que no solo pierde propiedades, sino que se le están metiendo un montón de, de alimentos, digamos, que son innecesarios. Eh, los almidones, excesos de sal, eh, pues y de esa, el gluten que no es necesario, aceites refinados, todo ese tipo de cosas las encontramos en, en los alimentos procesados. ¿Qué son los alimentos procesados? Pues bollería industrial, pero no solo eso, sino pues una lasaña que ya viene preparada, comida precocinada, pan bimbo, o sea, hay un montón de cosas. Perdona, ¿qué piensas tú del tofu? Que es procesado, pero no me queda claro en realidad si es saludable o no. Vale. Eh, todo en su justa medida, como dije antes. El tofu es procesado. En ese, en ese proceso, la soja ha perdido ciertas propiedades. No es de lo menos malo. Pero también está la cuestión de la soja, que yo le tengo un poco de manía a la soja. No solo por, porque la, o sea, el 90% de la soja, soja que consumimos es transgénica. Y proviene de campos en el que se ha expulsado a, a poblaciones indígenas de, de sus tierras, deforestación, eh, o sea, un montón de problemas sociales que derivan del cultivo de soja, porque también se ha puesto de moda. Sí que es cierto que es una legumbre que tiene unas propiedades nutricionales muy grandes con respecto a, a otras legumbres, pero el uso que se está haciendo de ella y la forma en la que se está cultivando es, es, está envenenando en realidad nuestro, nuestro planeta y, y está pues, desplazando a mucha gente de sus tierras que se ven obligadas a irse a otros lugares o vivir mendigando en las ciudades porque les han quitado su medio de subsistencia que eran sus tierras. Entonces, pero respecto a la parte nutricional, eh, si sí es cierto que pierde parte de las propiedades y luego aparte hay que tener en cuenta eh, el que la soja es un alimento que, que tiene, ay, ¿cómo se llaman estas? Fito... Bueno, tiene una especie de hormona. Ay. La hormona que, que tenemos las mujeres, sí, la fito... Estrógenos, no, estrógenos. Vale. Eh, ¿Qué estrógenos son? Sí, vale. Pues que tampoco es conveniente consumirla en exceso. De hecho, hubo una moda hace, hace tiempo de, de beber leche de soja para sustituir la leche de vaca. Pero es que al tener estrógenos, lo que estás produciendo es alteraciones en, pues, en tu menstruación, etc. Viene muy bien eh, consumir leche de soja, por ejemplo, o tofu, o derivados de la soja, cuando estás en un proceso de menopausia, por ejemplo. Porque esa hormona la estás perdiendo. Entonces, pues es una especie de una forma de compensarla de manera natural, para que no tengas esos, esos problemas que tienes cuando tienes la menopausia. Pero la, las mujeres que somos sanas y demás no necesitamos ese tipo de hormona, por tanto no, necesita, no, no deberíamos consumir soja en exceso. Sí que es cierto que se toma como pues eso, mucha gente vegana para no comer carne utiliza, utiliza la soja. Pero es como lo que decíamos de mi amigo que solo comía gluten. Y esta gente que solo come soja, pues equilibra un poco tu dieta e intenta comer otro tipo de cosas también. O sea, no pasa nada porque un día comemos tofu, pero que no sea la base de nuestra dieta. Vale, entonces respecto a los procesados, eh, no sé si conocéis una tendencia que hay ahora que se llama comida real o real food, que es un tipo de alimentación, o sea, un tipo de dieta que básicamente no es nada nuevo, porque en lo que se basa es en lo que comían nuestros abuelos o nuestros padres. ¿Vale? Comida fresca que cocinamos nosotros. 
y podemos hacer muchísimas cosas. Prácticamente todo lo que tenemos en el mercado lo podemos hacer con eso. En vez de comernos unas chispín, nos vamos a hacer nosotros nuestras propias galletas y sabemos lo que llevan, porque las hemos hecho nosotros. En vez de comer eh, pues eso, una lasaña precocinada, la, la hacemos nosotros y sabemos lo que lleva. Entonces, hay, hay muchísima información en internet sobre el real food. Podéis verlo, hay gente que es, que es magnífica, que, que está en, en las redes sociales, que, que propone todos los días recetas, que nos da consejos y demás. Y que, bueno, que básicamente se, se basa en, en eso, en comer comida real, comer comida que, pues, como comían nuestros abuelos, que han cocinado ellos y que sale de productos que, que se han cultivado de manera natural, preferentemente. Eh, ¿Tenía alguna cosa más sobre eso? Vale, bueno, sí, lo que os he dicho sobre los, ultra, los ultraprocesados que tiene muchísimo azúcar, almidones, los aceites refinados, muchísimos aditivos que no son necesarios. ¿Pero por qué los mete la industria ahí? Los mete porque son conservantes o porque son baratos. ¿Por qué se metió el aceite de palma? Pues porque es un aceite que, se, que es curioso, pero cuando tú te lo traes de, en barco desde Sudamérica o desde donde sea, pues se transporta muy bien. Entonces metemos a todo aceite de palma. El aceite de palma en sí no es malo si no se consume en exceso. Pero sí es cierto que es un aceite que suele venir refinado, que produce una gran deforestación allá donde va y, y que es una grasa saturada. ¿Vale? Pero en, en sí tampoco es hiper perjudicial. Más que otras grasas saturadas que podemos encontrar, quiero decir. ¿Vas a decir algo? No, 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 no estoy escuchando, estoy escuchando. Eh, lo de la piel de palma, por ejemplo, estoy pensando que hay muchos productos que estuvo, estuvo, vamos, ha estado muy de moda, que se llama Cilla, productos que consumen más bien niños, la Nutella, que eh, son muchísimos productos. Y de hecho, estaba pensando, por ejemplo, en la, en la, en la gran cantidad de hectáreas que se están quemando en Brasil, que incluso pueden estar relacionados con eso. Sí, 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 sí. Están quemando el, el pulmón que nos queda en el planeta para cultivar... Pero, claro, el es otro, otro <coughs> problema que tienen, y no solo en el Amazonas, Está la deforestación, está sembrando mucho, está echando mucho herbicida. Nosotros este año, por ejemplo, hemos ido a México y es imposible ver el agua azul turquesa porque con los herbicidas del Amazonas y el calentamiento, de, el calentamiento global, el alga famosa Sargazo está llegando a toda la, a toda la playa de la, del Caribe y aquí no está asquerosamente mal. Uh -huh. Entonces, se habla mucho de que la Amazonas se está quemando, pero no se habla del problema que están originando con los herbicidas, deforestación, cultivos, es que, que se lo están cargando igual y no es un fuego. Es que eso, ¿Sabes es lo que te digo? Pero no es una con otro. Las forestas siembran... Sí, 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 pero nos interesa decir que la Amazonas se está quemando, pero claro, no nos interesa decir que nosotros mismos claro, lo estamos destrozando. Claro, que no es Claro, y es un problema real y además está, está el turismo en lo que es la zona del Caribe está cayendo en picado pero cayendo en picado sí, el problema de todo este tipo de, de cultivos de monocultivos de, de cultivo industrial es que ni tienen una consecuencia a corto plazo que se pueda ver ni eh, eh, va a tener las consecuencias en el lugar en el que está sucediendo en muchos casos Podemos tener una central térmica en nuestro pueblo, pues probablemente todo eso no esté afectando a los pueblos vecinos o incluso a los países vecinos. Podemos tener un sistema de cultivo de industrial en el que estamos utilizando esos fertilizantes químicos. Esos fertilizantes químicos que nos traen las proporciones que necesita la tierra o que necesita eh, la planta en ese momento, lo que hacen es bajar al subsuelo, contaminar los acuíferos y con eso contaminar los ríos. Quedan muy pocos ríos en España, según un informe de, de Greenpeace, que se pueda decir que están limpios. Eso es un gran problema. No tenemos agua limpia, porque la estamos contaminando de manera inconsciente. Y de manera inconsciente nosotros estamos favoreciendo ese tipo de industria porque la consumimos. Y porque demandamos productos que sean baratos, y demandamos productos que estén bonitos y demás. Y con eso con lo, que, lo que hacemos de manera indirecta es contaminarnos a nosotros mismos. Entonces, eso es un, eso es un tema muy interesante. De hecho, y en relación al tema de los aditivos, eh, mucha gente, pues todo el tema de los productos light, 
por ejemplo, la Coca-Cola, ¿no? Que ya sé, no, no, yo quiero sin azúcar, ¿no? Que sea cero, ¿vale? No tiene azúcar, pero si miras detrás lo que pone, pues te pone E300, o sea, tiene 300.000 edulcorantes. Entonces, o sea, al final el dulzor no te preguntas de dónde viene. Claro. No, o sea, si no tiene azúcar, es que ¿de dónde sale? Con el aceite de palma y con otras cosas, porque ahora, pues salió la fiebre del aceite de palma. Nadie quiere aceite de palma. Vale, pero ahora que entonces... Mira a ver qué le están echando, porque algo, o sea, no, no va de repente a desaparecer el aceite de palma, porque tenía unas propiedades que le daban a ese producto, pues un grado, o sea, se conservaba mucho mejor, una esponjosidad, etcétera, etcétera. Si no le están echando aceite de palma, ahora qué le están echando. Vamos a ver qué le están echando, ¿no? Pasa lo mismo también con la Coca-Cola, la cantidad de azúcar que tiene la Coca-Cola. Coca-Cola no tenga azúcar, vale, obviamente la espartamos. La espartamos para tener azúcar. Entonces. Cuando nos quitan una cosa, ¿qué nos están metiendo? Porque no es que simplemente la quitan y ya está, es que la están sustituyendo por algo. Tenemos que ver qué es. Yo quiero hacer un taller sobre, para entender de la, las etiquetas, ¿vale? Para que podamos entender qué es lo que ponen las etiquetas. Porque cuando nos estamos empezando a, a interesar por nuestra alimentación, eh, intentamos, lo primero que hacemos es leer las etiquetas, pero es que en la mayoría de los casos no las entendemos. Empiezan, eh, no sé qué, eh, no sé cuánto. Eh, pues a dónde no sé cuánto, o glucosa de pipi, pipi, no entendemos lo que pone, entonces no tiene mucho sentido leer las etiquetas si no sabemos lo que son. Luego, una vez que ya hemos aprendido a leerlas, ya, o sea, esto nos lleva un trabajo. A lo mejor nos podemos tener en el supermercado pues, un buen rato leyendo cada cosa, pero una vez que ya lo sabemos, ya vamos a ir directamente al producto que sabemos que es el que, el que más nos conviene. Entonces, bueno, os avisaré porque sí que es un tema muy interesante. Y, y es importante que podamos leer las etiquetas, porque de hecho, eh, y ahora vamos al tema de los azúcares, que es el, el nuevo veneno, el azúcar es veneno, eh, y a la tienda me llega mucha gente diciendo que no quiere cosas con azúcar, quiere mermeladas sin azúcar, quiere chocolate sin azúcar, un montón de cosas, que es que no, a lo mejor no son posibles, porque una mermelada sin azúcar ya no es mermelada será una compota, o a lo mejor puedes hacer una especie de mermelada a base de edulcorante de stevia y demás, pero ya no va a ser una mermelada, es otra cosa, que sabe parecido, que tiene propiedades parecidas, pero no es mermelada. 25 gramos al día, pero, es que ¿cuánto lleva un refresco? Lleva más del doble que eso. Entonces, el problema no es que el azúcar sea veneno, el problema es la cantidad de azúcar que nosotros consumimos. Y muchas veces de manera inconsciente. Porque hay un montón de productos que llevan azúcar y que no tendrían por qué llevarlo. ¿Pero por qué lo llevan? Porque el azúcar es un magnífico conservante. Cosas que creeríais... O sea, conocéis cosas que sabéis que llevan azúcar y que de manera natural no deberían llevarlo. Es un montón de ejemplos. O sea, por ejemplo, en restaurantes de comida rápida como el Burger King y eso, hasta las ensaladas echan azúcar con el ketchup. Uh -huh. Yo lo llevo a ver en el, en el propio jamón, porque no, sabes que sal lleva, ¿no? Pero yo una vez lo leí ponía azúcar y ¿no? Sí. Claro, incluso en el, o sea, el jamón cocido seguro, porque eso es una especie de masa que no hacen cosas y ya está. Pero incluso en el jamón serrano lleva azúcar. Sí, sí, sí. ¿Por dónde se lo meten al, al jamón serrano el azúcar? Pues lleva azúcar. El pan bimbo lleva azúcar. Eh, algunos yogures que ponen 0% de grasa y no sé qué, al final también lleva azúcar. O sea, hay, hay muchísimas cosas que no deberían llevar azúcar, pero hay dos tipos de azúcares. Los azúcares que vienen ya en el propio alimento, o sea, un azúcar es un hidrato de carbono. Las frutas llevan azúcar, el, los, los cereales llevan azúcar, pero son azúcares que no han sido añadidos. El problema es cuando nosotros consumimos eh, alimentos que llevan azúcar añadido. Ahora ya te lo pones, sin azúcares añadidos, y tú dices, ¿y por qué lleva azúcar esto? ¿No? Pues eso, porque es un conservante. Ahora estamos diciendo otro conservante que no sé cuál es, pero por lo menos no lleva azúcar. Como decíamos, un 25 gramos eh, al día. Si tú te tomas una Coca-Cola, ya estás consumiendo más del doble de lo que, se te, que, que necesita tu cuerpo al día. Entonces, el problema no es que consumamos azúcar, porque el azúcar es muy necesario, sobre todo pues, para estudiantes, para músicos, etc., eh, el azúcar lo consume el cerebro y es súper necesario. El problema es la cantidad que estamos consumiendo y sobre todo la cantidad que consumimos sin darnos cuenta, sin saber que lo lleva. Salsas, ketchup, mostaza, mayonesa, 
¿Por qué? Mayonesa. Eh, salsa César. Todas llevan azúcar. Salsa de tomate. Va a llevar azúcar. A mí me está costando muchísimo encontrar una salsa de tomate ecológica que no lleve azúcar. Y tú le preguntas a las, a las fábricas y dices, es que es para corregir la acidez, porque si no, no se lo comería nadie. Puede ser, pero, pero a lo mejor pues no, no tanta cantidad, porque por ejemplo, hay, hay salsas de tomate que son muy dulzonas y no hace falta. Y yo cuando hago una salsa de tomate en mi casa no le echo azúcar y me gusta mi sí, salsa tampoco. de tomate. Yo tampoco se le echo. Hay gente que sí que se lo echa, sí, pero sí. bueno, también es cuestión de irnos acostumbrando a otros sabores. Eh, las, eh, o sea, hay dos tipos de azúcares, decíamos, ¿no? los que vienen dentro de la, de la, del propio alimento, que son hidratos de carbono, eh, y luego lo que se llaman azúcares libres. Los azúcares libres son aquellos que se han añadido. Tú cuando echas, te tomas un café, le echas una cucharada de azúcar, eso es un azúcar libre. Cuando tomas una infusión, le echas azúcar, eso es un azúcar libre. Cuando, cuando por ejemplo... Eh, utilizas eso, el pan de molde o las aguas con sabores que dices, es agua, pero lleva azúcar es un azúcar añadido también son todos esos azúcares los que tenemos que intentar reducir en nuestra dieta eh, luego, tenemos otros eh, sustitutivos del azúcar que están muy de moda también, como el sirope de agave el sirope de agave eh, proviene de una planta y es una especie de melaza que sale de del, de esa planta. A diferencia del azúcar de caña, que es prácticamente todo glucosa, el sirope de agave tiene más porcentaje de fructosa, que es el azúcar que podemos encontrar en las frutas. ¿Vale? Entonces, por eso se dice que es un poco más sano. De hecho, hay, hay ciertos diabéticos que toleran en pocas cantidades el sirope de agave como endulzante eh, cuando no toleran el azúcar. Pero bueno, eso también hay que tomarlo con prudencia. ¿Qué pasa con el sirope de agave? Vamos todos locos a por el sirope de agave. Vale, el sirope de agave para sacarlo de la planta, no es que tú cortas la planta y te lo sirvas en un vaso. Es que el 98% del sirope de agave que podemos encontrar en el mercado, incluso en el, el ecológico, es refinado. Y cuando refinamos algo, perdemos todas las propiedades que puedo tener. Entonces... Eh, pues también, si lo pide agave, vale, pero con prudencia, porque no es la panacea, ¿vale? También en la tienda tengo mermeladas con si lo pide agave, gente que prefiere el si lo pide agave. Yo a la gente le digo, mira, no te compliques. Bueno, que no, no, no desayunes todos los días mermelada, pero tómate una mermelada de azúcar y ya está. No, o sea, más, básicamente esto es sentido común. ¿Quieres tomar la si lo pide agave? Vale, pues mejor para ti, pero tampoco es que ya no estés tomando azúcar, estás tomando glucosa igualmente y es igual de mala esa glucosa, exceso de glucosa que la del azúcar. Y luego está la miel, la miel quizás de todas las opciones si queremos endulzar las cosas sea la mejor, pero no porque el estómago lo vaya a digerir mejor o porque tenga menos glucosa porque tal, sino porque además la miel tiene minerales y esos sí que son nutrientes. Pero ¿qué pasa? Que la miel tiene sabor también. Entonces nos va a cambiar el sabor de todas las cosas. Entonces tenemos dos opciones. O nos acostumbramos a ese sabor o no utilizamos un edulcorante. ¿Vale? Por todos los aspectos de infusiones, cafés, este tipo de cosas. Obviamente si vamos a hacer un pastel, lo puedes hacer con miel. Bueno, sí, pero... Mira, yo eh, he, he probado a hacer muchos pasteles y, y también me he metido a hacer pasteles con harina integral y bollería y no sé qué, digo, yo me quiero comer una tortita que sepa tortita. Yo no quiero estar encontrando cáscaras de trigo en, el, en la tortita. Entonces, de vez en cuando, me hago unas tortitas con harina blanca. Y no pasa nada. Porque te puedes acostumbrar a ser más radical y no tomas azúcar y, no, y todo integral. Y no es que lo integral sí que es mucho más sano. Porque, bueno, luego si queréis os explico por qué. Pero que no te obsesiones. Porque no hace falta. O sea, no pasa nada porque un día tú, tú te hagas unas tortitas, pero no es lo que te compras por ahí, que antes en cuanto te lo ponen en el plato ya se ha vuelto un cofre de estos que huele que te mueres y cuando te lo dan ya es una suela de zapato. Digo, ¿por qué es una suela de zapato? Yo me lo hago en mi casa y el cofre me aguanta ahí y lo dejo en el salón abandonado y me aguanta ahí por la noche y vuelvo y no me lo puedo comer. Pues ese tipo de cosas las que hay que ver. ¿Vale? Eso respecto al azúcar. ¿Y el azúcar no Ah, y el azúcar moreno, 
es azúcar refinado, en su gran mayoría es azúcar ¿Cómo? refinado al que le han echado melaza. O sea que es lo mismo. Hay que diferenciar muy bien azúcar moreno y azúcar integral. ¿Sale? El azúcar integral no ha llevado ese proceso de refinado. El azúcar moreno sí, pero luego para que parezca más natural le echan otra vez la melaza. El colante de este botitas, este... La, la stevia. Se llama, ¿no? La stevia quizás sea de lo más sano que hay. Pero está tratado. Pero vosotros si miráis la etiqueta de la stevia, del de 90% de las stevias que podéis encontrar en el mercado, a lo mejor llevan un 7% de stevia. Y el resto es eh, otros productos químicos que le ayudan a endulzar. Existe la stevia pura. Eh, en la tienda yo tengo eh, infusiones de stevia. Eso sí que es algo que pueden tomar los diabéticos, por ejemplo, porque no te alteran los niveles de, de, de glucosa en sangre. No tienes que producir tanta insulina. Y, y lo que pasa es que bueno, es un poco lío tomar. Es, es muy difícil. Luego, si tú te haces una infusión de algo y le echas una hoja seca de stevia, pues te endulza y no es perjudicial. No, no, eso, no, no está haciendo tu páncreas trabajar más. Pero cuando consumimos mucho azúcar, lo que hacemos es hacerle al páncreas trabajar más. Y no queremos hacer trabajar nuestro cuerpo innecesariamente. Porque la energía que gasta en hacer eso es la energía que está perdiendo en hacer otra cosa que a lo mejor es más importante. Muy buenas, ¿qué tal estáis? Lo prometido es deuda. Soy Antonio Sánchez, el director de la Escuela de Música Antonio Sánchez, aquí en Móstoles. Vamos a pasar a hablar de alimentos específicos para músicos. Pero antes de nada, vamos a insistir un poco más en lo que no se debe consumir. Vamos a empezar con esa lista negra de los alimentos, aquellos que son ladrones de energía. Vamos con ello. En primer lugar, uno de los que podríamos nombrar es la bollería industrial. Está llena de altas cantidades de azúcar que además podemos comprobar simplemente mirando en el envase por la parte de atrás la cantidad de conservantes, emulgentes, etcétera, que nos vamos a encontrar presentes en estos alimentos refinados. Cada vez que se diga un alimento refinado nos estamos refiriendo a que ese alimento ha sido sometido a procesos de modificación de su estado original o de su estado natural, perdiendo en gran parte sus propiedades naturales. En este caso, yo lo que recomiendo es, si algo dudáis, eh, Google es una maravillosa herramienta para muchas cosas, en la que simplemente, si dudáis que lleva algo, pues es tan fácil como ponerlo en Internet. Si no sabéis qué tipo de conservante lleva, pues ponéis el, el edulcorante e barra lo que sea, lo metéis en Google y busquéis información sobre ese, edul sobre ese edulcorante. Eh, si después de haber buscado la información lo queréis seguir consumiendo, pues ya es una decisión pues, vuestra, digamos, ¿no? Pero creo que es fundamental informarse acerca de lo que uno come y es tan sencillo como mirar las etiquetas y consultar eh, la, el origen ¿no? de, de esos o, o de qué van o de qué tratan esos edulcorantes, emulgentes y, en fin otro tipo de aditivos que, que llevan eh, todo ese tipo de alimentos y que además son muy tóxicos para nuestro organismo. Eh, lo más importante a, a resaltar sobre todo este tipo de, de alimentación muy alta en azúcar es que efectivamente nos produce eh, un aumento grande de la glucosa en sangre y eso hace que nosotros tengamos un subidón de energía que parece que ese alimento nos ha dado energía, pero realmente es una, sensa una sensación bastante ficticia, porque digamos que esa energía no es natural, es casi una pequeña trampa que le ponemos a nuestro organismo y posteriormente lo que va a suceder es que ese descenso de energía va a suceder en picado. Es decir, que realmente es una cosa ilusoria, es una cosa transitoria que momentáneamente nos da una energía, por así decirlo, vacía. En el caso de los fritos, pues de igual modo son alimentos que nos quita energía en primer lugar porque todas las, todas las comidas eh, preparadas a altas temperaturas, eh, pues bueno, lo podéis consultar en internet, pero a partir de ciertos grados en, 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 al calentar estos alimentos pierden pues la mitad o casi totalmente eh, sus propiedades. ¿no? Entonces eh, al final consumimos eh, alimentos que realmente eh, pues, 
ya les, se les ha quitado gran parte de esa energía vital. Exactamente igual que ocurre con el microondas, pues que eh, consigue calor a base de romper molecularmente el alimento, de forma que cuando ya lo ingerimos está bastante deteriorado. Seguimos con el azúcar blanco. El azúcar blanco pues es prácticamente la misma idea. ¿no? Son calorías totalmente vacías, sin ningún tipo de nutrientes, eh, simplemente azúcar, azúcar eh, refinado, eh, que evidentemente el, el azúcar de donde sale todo esto eh, no es así, no tiene este aspecto ni muchísimo menos y es igualmente pues, otra trampa que le tendemos al organismo. Por supuesto, qué decir de eh, mucha gente cuando pensamos en los cereales, esto no son los verdaderos eh, cereales, ¿vale? El verdadero cereal pues es el trigo, espelta, etc. Esto son pues, cereales refinados que llevan eh, pues, grandísimas cantidades de azúcar y de muchísimos más aditivos como colorantes, etc. El pan blanco, pues más de lo mismo. Es un pan bastante refinado, bastante modificado en el que se han perdido muchísimas propiedades de lo que sería el cereal ¿no? del, del, del cual proviene. Yo siempre recomiendo muchísimo más eh, los alimentos por lo general integrales. ¿Por qué decimos integrales? Muy sencillo, a veces se nos olvida lo evidente. Un cereal integral o un alimento integral significa precisamente eso, integral, es decir, íntegro, que está completo, que no ha pasado por ningún proceso de refinamiento. Entonces, en este sentido, no habrá perdido sus propiedades. Por supuesto, las bebidas energéticas contienen altas dosis de cafeína, de taurina y otro tipo de estimulantes que lo que hacen es engañar a nuestro cerebro, a, no a nuestro organismo, haciéndolo funcionar a muchas más revoluciones de lo que realmente el cuerpo puede producir o, o puede obtener, causando posteriormente pues, pues una, una bajada muy intensa de energía e incluso, evidentemente, el hacerse dependiente de este tipo de productos. Vamos con la siguiente parte, ya hemos dicho lo que no hay que comer o aquellos ladrones de energía. No obstante, sí que comentar que la inmensa mayoría de comida que, que ingerimos habitualmente, eh, casi toda lamentablemente son ladrones de energía. Basta eh, estar en un supermercado para encontrarte con un montón de cantidad de alimentos que tu cuerpo no necesita, pero que los hacen atractivos por los colores, por los diseños, porque nuevamente, eh, o, perdón, constantemente salen nuevos sabores, eh, enriquecido con magnesio, es decir, al final un montón de aditivos, eh, porque la comida es la que hubo desde siempre, desde el origen de los orígenes, esa es la comida que hay. Cualquier invento nuevo, que es cierto que eh, pues ya la, la alimentación se está viendo pues como casi un, un producto en el, en el peor sentido de la palabra, ¿no? como el que de repente crea el no va más en algo ¿no? y al final vamos todos como borregos a, a por ese alimento novedoso, ¿no? cuando no hay más novedad que lo que la propia naturaleza genera en su estado más natural que precisamente es cuando más eh, propiedades tiene. ¿no? Pero como recomendación general, pues... Eh, Consumir siempre los productos frescos, o sea, me da igual que seas vegetariano o que seas omnívoro, o sea que no me importa el tipo de alimentación que lleves, la cuestión es que todo sea lo más fresco posible. A veces cuando compramos bandejas de carne o, o de ciertos tipos de vegetales, frutas, pues llevan ahí almacenados no se sabe cuánto tiempo, ¿no? perdiendo gran parte de, de sus propiedades. De igual modo que yo considero especialmente importante consumir en ecológico, aparte de por el favor que hacemos al planeta, eh, también porque es beneficioso para nuestro cuerpo, llevando efectivamente pues, muchísimos menos, eh, bueno, quiero decir, tantos insecticidas y eh, en el caso de los animales, pues la, la cantidad de hormonas, antibióticos que al final terminan pasando a nuestra sangre. Bueno. Vamos con, eh, ah sí, perdón, decía, una recomendación general es eh, simplemente, pues, eh, pues eso, coger los alimentos eh, frescos en, en el mercado, no en el supermercado, ¿vale? Siempre en el mercado que va a haber productos más frescos y evidentemente, eh, al margen de las opciones personales de cada uno, yo sí que recomiendo que un porcentaje mucho más alto de, del que tenemos que sea en gran parte vegetariano, ¿no? O sea, que un 70-70% sean vegetales, frutas, eh, frutos secos, etcétera, ¿no? Creo que es fundamental. 
Eh, en general, eh, en mi opinión, la carne no es mala, eh, pero sí que es cierto que estamos consumiendo mucha más carne de la que debemos y que aparte eh, la carne también, esto hay que decirlo, es uno de los alimentos que más le cuesta al cuerpo digerir. Bueno, vamos con alimentos que son importantes para los músicos, en este caso para el cerebro, que es una cosa fundamental. Esto también lo podéis aprovechar los estudiantes. Uno de ellos es la celga. Ya sabemos que a muchos pues no nos gusta o lo que sea, ¿no? pero la celga es, eh, tiene muchísimo magnesio y cuando nos falta, eh, digamos, esta, estas propiedades, este magnesio, se suele, se suele asociar con síntomas neurológicos. La avena, por otro lado, nos aporta muchísima vitamina B5, que es fundamental para la síntesis de neurotransmisores. Ya sabéis que estudiantes, músicos, todos los que tenemos un alto perdón, eh, rendimiento intelectual, pues necesitamos que nuestro cerebro funcione lo, lo mejor posible, ¿no? de la forma más ágil posible, ya que si no, si nos hartamos de hamburguesas y comida rápida, al final vais a notar como con el paso de los años todo pasa a factura. Anacardo, los anacardos son fundamentales, son una gran fuente de zinc que se halla en gran cantidad en el cerebro. La espinaca, la espinaca por su ácido fólico previene la pérdida de memoria asociada a la homocisteína. Por otro lado, el arroz integral, a mí me parece uno de los mejores alimentos, me encanta el sabor y me parece un alimento imprescindible, aporta muchísima vitamina B3 que cuando nos falta se suele asociar con ciertos trastornos mentales. La remolacha que nos proporciona betaína que es esencial para el desarrollo correcto del cerebro. Almendra. La almendra contiene calcio esencial para la formación del tejido nervioso. Y vamos a sumar uno último eh, que sería el pimiento rojo rico en vitamina C que nos evita la oxidación de las membranas neuronales. Seguimos ahora con la parte dedicada a la memoria. Sabemos que la memoria es algo fundamental para un músico, ya que tenemos que memorizar largos pasajes, largas frases musicales y para eso es fundamental la memoria. Me decían hace poco, Antonio, ¿y esto de memorizar una canción debe ser difícil? ¿no? Pues bueno, pues depende del tiempo que le dediquemos, pero desde luego es importante también tener una alimentación que en la medida de lo posible favorezca que podamos... Eh, pues lógicamente memorizar ¿no? y memorizar lo mejor posible y retener eh, pues, todos esos pasajes musicales o ese repertorio que necesitamos aprender. En primer lugar tenemos el chocolate negro, que es un alimento que favorece la concentración y mejora la memoria. También decir que este chocolate negro debe ser al menos en un 80% aproximadamente, ¿de acuerdo? Esto es debido, eh, el que tenga estas propiedades es debido a su alto contenido en flavonoides una sustancia natural que tiene efectos antioxidantes y neuroprotectores. Luego también, por otro lado, eh, tomar granos enteros como la quinoa, el arroz, la pasta integral, se caracterizan por tener un bajo índice glucémico, es decir, presentan poca azúcar, de esa manera liberan el azúcar en la sangre de una forma eh, más lenta y ayudando a mantener activa la mente durante todo el día. Y así, de este modo, pues lógicamente mejoran la salud cerebral y estimulan tanto la memoria como la concentración. La cúrcuma también se ha demostrado que es buena para la memoria y el estado de ánimo en general que ayudará a que mantengas unos buenos niveles de atención y concentración que lógicamente están muy asociados con la memoria. El aceite de oliva del mismo modo es muy beneficioso ya que los ácidos grasos esenciales favorecen la reducción de los lípidos en la sangre y sus antioxidantes, vitaminas, minerales y carbohidratos optimizan el trabajo mental y reducen el riesgo de deterioro cognitivo. El té verde, aparte de ser un excelente antioxidante, también se dice que es muy beneficioso para la memoria e incluso la ubicación espacial. También lo ponen como un antienvejecedor. No sé si existe esta expresión, pero fortalece los huesos, reduce el estrés, elimina cantidad de toxinas. Es desde luego un tipo de hierba muy muy beneficiosa. Las nueces, por su parte, aparte de que bueno, ayudan a adelgazar y perder peso, contienen una gran dosis de vitamina E que previene el deterioro cognitivo. Por último, otra cuestión fundamental va a ser el cuidado de nuestras articulaciones. Tened en cuenta que en ciertas edades pues bueno, puede considerarse incluso 
eh, innecesario pues que a lo mejor un niño o niña con 10 años eh, pues eh, tenga que estar al cuidado de sus articulaciones pero lo cierto es que según van comenzando eh, el paso de los años ¿no? pues vais a notar que efectivamente vuestras articulaciones aunque tengáis 25 o 35 años me da igual vais a notar que ya no están como cuando eh, teníais 8 años que parecía que estábamos hechos de goma la actividad musical cuando tocamos instrumentos requiere un gran esfuerzo por parte de ligamentos, tendones, músculos, etc. y el cuidado de las articulaciones bajo mi punto de vista me parece una cuestión fundamental las naranjas por sus muchas propiedades también se asocian respecto a la protección de nuestras articulaciones el brócoli y según varios trabajos que se han hecho de investigación se comenta que el consumo frecuente de brócoli, incluso de coliflor o otras verduras de, este, de esta línea, protege contra el desarrollo de la artritis. El jengibre, por su parte, es un gran antioxidante y tiene un gran papel como antiinflamatorio. Y, por supuesto, para los cantantes, a mí me parece probablemente eh, el mejor alimento que podamos tomar. Las frambuesas y moras debido a sus propiedades, también son grandes antioxidantes, son grandes antioxidantes que nos ayudarán a preservar la calidad de nuestras articulaciones. Esto ha sido todo, espero que les haya servido, que les haya sido de utilidad la charla de Shisela, como la aportación que he realizado al final respecto a alimentos concretos que pueden ser beneficiosos para nuestro desarrollo como músicos, para nuestro desarrollo intelectual en general y nada más. Sabéis que nos tenéis aquí en Escuela Antonio Sánchez, la Escuela de Música aquí en Móstoles, la Escuela Presencial, que sabéis que aparte también tenéis otra serie de cursos online que los podéis consultar a través de la página web www.antoniosánchezescuela.com Muchísimas gracias y hasta un próximo vídeo.